Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas. Eh, las jornadas de extensión que estamos organizando eh, fue, es una propuesta que generamos desde la Comisión Cogobernada que nos tocó en este periodo eh, formar desde el año pasado, la estamos formando junto con el docentes y estudiantes, no hay en el momento delegado del orden egresado hasta el momento, pero tenemos del Centro de Estudiantes del CEUP a Camila Barceló, Jennifer Álvarez y Carla Faruelo, que aquí están las tres como delegadas del orden estudiantil por el Centro de Estudiantes, y Mónica Da Silva y yo, Betty Beis, por el orden docente. Nos propusimos eh, llevar adelante actividades desde la Comisión Gobernada en coordinación con la Comisión Académica de Extensión, donde también tuvimos el apoyo del de área extensión de Sajirni. O sea, la Facultad de Psicología tiene una larga trayectoria, por suerte, en extensión universitaria, y esto es lo que nos trae hasta acá. O sea, en este año tan especial estamos haciendo estas jornadas por Zoom, estas jornadas que nos van a permitir visibilizar lo que fue de la extensión en este particular año del 2020, pero estas jornadas tienen sentido en el marco de una trayectoria de extensión de, lo, de la Facultad de Psicología, larga y profunda trayectoria, con comisiones gobernadas previas que también desarrollaron trabajos, y en este momento con la Comisión Académica y la Comisión Gobernada. Esto, esto da cuenta de que algunas de algunos proyectos que se van a presentar este año, tienen que ver con cuestiones específicas de este año, pero muchos otros tienen que ver con temáticas y modos de llevar adelante la extensión universitaria que ya venían realizándose y que lo que tuvieron que hacer es adaptarse, pero nos habla de, bueno, de todo un, este, un trabajo intenso, este, desde la integralidad y desde la extensión. Entonces, bueno, y la idea de hacer estas jornadas las teníamos de todos modos, o sea, no solo por el COVID estamos haciendo estas jornadas, sino que la idea era poder dar visibilidad y, y ponernos en contacto quienes llevamos adelante eh, tareas de extensión universitaria en, dentro de lo del ARC con los actores sociales, que ojalá algunos puedan participar, y tenemos pensado por a, poder hacer otras jornadas donde invitemos a participar junto con nosotros a todos los actores sociales e instituciones con las que trabajamos. O sea, la idea es poder seguir adelante con esta tarea de armar red y construir interdisciplinariamente junto con los actores sociales, como es nuestra eh, tarea extensionista, la de todos nosotros. Así que pongámonos en tarea, eh, vamos a dar la bienvenida también desde el orden docente entonces y desde el orden estudiantil, y luego comenzaremos con las, los grupos de trabajo del día. Así que bueno, Carla... Bueno, un poco como comentaba Betty, agradecer la, la presencia, la participación de todas y todos, y un poco la idea este, surgió en eso, ¿no? en poder dar visibilidad, difusión, y como le pusimos al título de la jornada, ¿no? intercambio e intercomparación de actividades, ver cómo, qué posibilidades tenemos de saber qué es lo que está haciendo el compañero, la compañera de al lado, el barrio, el barrio de al lado, qué actividades están haciendo, y de qué manera podemos eh, cooperar e intercooperar entre nosotras y nosotros, en esta actividad, bueno, y también la idea un poco, como dijo Betty, es que esto eh, no quede en, est en, en esta jornada, ¿no? Es continuar con otras propuestas que tenemos para este año, que ojalá podamos <risa> hacer algo antes de que termine, y si no, bueno, proyectarnos para el año que viene. Y bueno, que esto siga vivo y que generar, ¿no? Movimiento y que después entre todos y todas estemos forzándonos, <risa> empujándonos a continuar con esto. Así que bueno, muchas gracias, a disfrutar la jornada. Y nada más. <risa> Mónica, Camila o Jennifer, si quieren decir algo de bienvenida. Bueno, nada, muchas gracias a, a todas las personas que están ahora presentes, que se conectaron para participar de, de las jornadas, y bueno, como dice Carla, tratemos de que sea un espacio de intercambio y de, y de disfrute en este encuentro. Y sí, eso, comparto todo lo que han mencionado y simplemente agradecer por participar en esta jornada. Nos alegra mucho que, que les haya interesado y, y que estén participando hoy. Así que buena jornada. Sí, yo también transmitir eso, que estamos muy contentas de que 
podamos este, tener este tipo de actividades que capaz que podrían haber este, resultado menos viables con, con todo el contexto, pero, pero nada, este, se está concretando y está, estamos muy contentos. Bueno, muy bien. Eh, entonces, eh, vamos a, además de pedirles que el que pueda y quiera pueda este, prender la camarita, si nos podemos, aunque sea, ver en esta actividad extensionista que tiene que ver con el contacto con el otro, vamos a dar comienzo este, a la primera mesa, porque bueno, hay... Hay muchas propuestas, por suerte, pero eso a la vez nos hace comprimir el tiempo. Entonces, este, bueno, ten, estamos como con esa cuestión media incómoda. Con Jennifer vamos a estar coordinando esta primera mesa de la, de la mañana, este primer grupo, que tiene que ver con la extensión y el primer nivel de atención. O sea, dentro de los campos de la actividad de extensión universitaria, dentro de las propuestas que recibimos, encontramos que habían tres ejes que, donde podíamos como nuclear el tipo de propuesta que llegó y este, uno de ellos es este, este eje que tiene que ver con la extensión y el primer nivel de atención, con la clínica psicoanalítica, con los espacios en ese plano de la atención psicológica. En la tarde, como vieron, hay otra mesa que tiene que ver con, la con una cantidad de propuestas que llegó que tienen que ver más con la extensión en espacios colectivos y en espacios este, comunitarios, y la tercera mesa, las propuestas que nos llegaron en relación con el tema de la extensión vinculada con la salud mental y los recursos humanos. Eso no quiere decir, o sea, obviamente la intención no fue para nada fragmentar, sino eh, agrupar temáticas comunes, pero la intercomparación y la interconexión de las temáticas puede darse al ver que otro esté trabajando en cuestiones similares en otro de los grupos que, que generamos, y bueno, esa, la intención fue ordenar las jornadas a partir de lo que nos llegó. Lo que nos llegó va, va a ser presentado, y entonces este primer nivel de atención, que esta atención psicológica en intervención, investigación e intervención, vamos a ver que en esta primera mesa hay algunos casos que tienen que ver con proyectos que ya venían y que no necesariamente el COVID hace a la instancia en sí misma y otros que tuvieron que ver con experiencias de extensión universitaria que se generaron a propósito y específicamente dada esta situación de emergencia. O sea que tenemos en esta mesa los dos tipos de situaciones, eh, de experiencias de extensión, algunas de larga data y otras generadas a propósito del 2020. Le voy a dar este, la palabra a Jennifer, que se va a ocupar de presentar a cada uno de los este, integrantes de la mesa, de las cinco integrantes de las mesas, y coordinar el tiempo, y luego vamos a tener un espacio de intercambio. La dinámica que nos vamos a dar es que el chat va a ser utilizado, si quieren, pueden dialogar entre ustedes tranquilamente a través del chat, pero luego, eh, cuando se cierren las presentaciones, vamos a dar lugar a un lugar de intercambio que pretende que puedan intercambiar entre ustedes experiencias también como en sinergia de trabajo conjunto. Este, y ahí, bueno, la idea es dar la palabra a través de que la soliciten con la manito o que pueda surgir alguna pregunta en el chat, ahí, en el momento en que surge el espacio de intercambio. El resto de preguntas que puedan surgir entre medio no vamos a estar como haciendo un seguimiento del chat, sino que el chat circulará como diálogo de los participantes hasta que demos el espacio de intercambio. Hasta el mediodía nos espera esta tarea, así que entendemos que todo funcione entre la virtualidad y todas estas cuestiones, pero bueno, ahí vamos a experimentar con esto. Este... Así que, Jennifer. Bien, comenzamos. Bien, les comento que, o les recuerdo más bien, que cada equipo cuenta con 10 minutos para exponer. Este, yo voy a estar llevando el tiempo, así que disculpen si los interrumpo en algún momento para indicarles que ya se está terminando. Este, y si tienen alguna presentación, este, una PPT, nos pueden indicar este, y les damos... Eh, les permitimos que compartan pantalla, ¿bien? Y bueno, damos paso entonces a, a abrir la, la mesa.
el primer grupo de extensión, el primer nivel de atención, y este, el primer equipo que presenta es eh, el proyecto de investigación, intervención, impacto del femicidio íntimo en la salud mental y trayectoria de vida de los hijos, y lo presenta Michelle Ibarbure. Te doy la palabra, Michelle. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este, bueno, en primer lugar quería felicitar bueno, la, la, la propuesta esta y, y el esfuerzo de organización para dar visibilidad bueno, a todas las cosas que se están haciendo en facultad, este, y bueno, realmente me parece muy bien importante. ¿no? Y yo voy a hacer una, una comunicación un poco, de tratar de que sea, que sea bastante coloquial, y este, vamos a ver cómo me sale, para que sea llevadera. Este, el tema, digamos, de los, los niños víctimas de femicidio íntimo es un asunto del que nos hemos ocupado poco. ¿no? no ha sido suficientemente explorado ni en el campo de la academia, ni en la construcción de las políticas públicas. Se trata de abordar un problema grave, pero poco analizado y narrado como para incorporarlo con una política pública y un dispositivo de intervención. Partamos de algunos datos. Eh, a nivel global, la violencia letal en el marco de la pareja cobra un amplio, eh, una amplia mayoría de víctimas mujeres. Ello también se constata en Uruguay, donde además la mayoría de las mujeres asesinadas muere a manos de una expareja. Estos son datos de Coraza y Gambetta. El femicidio en Uruguay es motivo de alta preocupación social y política. En los últimos años, los homicidios domésticos que ocurrieron en Uruguay cobraron un saldo de víctimas mayoritariamente femenino y el principal escenario en el que las mujeres fueron intencionalmente asesinadas fue a manos de su expareja. Según CEPAL, según datos de CEPAL, Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe entre 23 países en cuanto a la cifra de mujeres asesinadas por su pareja o su expareja. Todo esto... Este, Digamos que se ha trabajado mucho sobre el femicidio, eh, en, en tanto aspectos cuantitativos como cualitativos y también conceptuales, pero llama la atención la escasa información acerca de los hijos de las mujeres asesinadas en comparación con el realce de estos datos y publicaciones sobre los femicidios íntimos ocurridos. El reconocimiento de la necesidad de la atención a la infancia y la adolescencia vulneradas por situaciones de violencia motivó la creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, lo que se llama el CIPIAB, en el año 2007. Y en el 2011 se promulgó la Ley 18.850, que este, cubre a los hijos de personas fallecidas como consecuencias de hechos de violencia doméstica, que otorga una pensión y asignación familiar a los damnificados. No, no obstante, el informe de CPA de, de gestión de 2017 no arroja datos específicos sobre esta población infantil afectada, hecho que pone de manifiesto la persistencia de dificultades señaladas por UNICEF, que se dice que cuando se habla de violencia de género, es frecuente que los niños y las niñas queden invisibilizados. Actualmente persiste la escasa información acerca de los niños que han quedado huérfanos de madre como consecuencia del asesinato perpetrado por, su, por las parejas. Los datos disponibles refieren a aspectos cuantitativos que dan cuenta del aumento de la población infantil afectada. Eh, hay un estudio del año 2016 que se publicó en el 2017 por Coraza y Gambetta que establecen que el 42,3% de las mujeres asesinadas tenían hijos menores de edad a su cargo. Datos más recientes eh, hablan eh, en el 2018 eh, de un 60%. La búsqueda de antecedentes de bases de datos bibliográficos pone de manifiesto una vez más esto de que eh, a nivel nacional, eh, lo, lo, lo planteado por UNICEF, ¿no? de, de la escasa, el escaso trabajo con respecto a esto. Eh, a nivel nacional existen trabajos vinculados al femicidio y al maltrato infantil como consecuencia de la violencia parental, pero ninguno focalizado en los niños huérfanos por femicidio íntimo. A nivel internacional, la literatura consultada refiere a estudios cuantitativos y cualitativos con modelos teóricos basados en el paradigma del estrés postraumático. Eh, se trata del de, análisis e interpretación de resultados, se focaliza en la descripción fenomenológica y del relato de los entrevistados. Frente a esta situación, yo tomo como punto de partida una... Este, 
una consideración de un psicoanalista argentino, se llama Tesone, que él plantea, que habla frente al femicidio, eh, el femicidio de, de, de la madre, este, habla de una doble orfandad que concierne a ambos progenitores, perpetrado por un triple crimen, ¿no? un, un crimen eh, perpetrado contra el cuerpo de la madre, contra la función paterna, y también a la representación psíquica de los padres simbólicos como cuidadores primarios del niño. ¿no? Eh, lo que plantea es bueno, que el, 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 el agresor, cuando comete el crimen, también se, se mata él mismo en su función paterna. ¿no? Eh, por eso habla de la doble orfandad. Y si comete suicidio, bueno, aparece una cuarta este, muerte allí. El asesinato de la madre es al mismo tiempo una forma de filicidio, mata en el niño no solo su madre real, sino la capacidad de cuidado de sus pares internos. Bueno, sin lugar a dudas que al desamparo de la orfandad se le, se le suman los efectos del hecho violento eh, cuando son testigos directos o indirectos, y que el, el, el hecho en sí mismo genera eh, un impacto que paraliza la posibilidad de pensar y elaborar lo sucedido. Eh, sabemos que todo el proceso de humanización y socialización pasa por la renuncia a las descargas funcionales directas, ligándolas en formas sublimatorias que permitan la convivencia social. Eh, el niño está en pleno proceso de constitución de su psiquismo y necesita de las funciones de crianza de los adultos para contener y metabolizar la agresión inherente a la frustración, alojándola con afectos tranquilizadores. Con el asesinato quedan... Eh, todo esto queda como en completo desamparo frente a sus propios este, de, bueno frente a sus propias pulsiones ¿no? eh, entonces bueno frente a esta situación en el campo del académico los temas que hay que resolver es cómo entendemos este tipo de daño en la infancia ¿no? es necesario problematizar las categorías conceptuales de trauma duelo víctima filiación y en eso es en lo que yo estoy embarcado en este momento, por eso hablo de una propuesta de investigación e intervención que está sentada también en una tesis de doctoral mía. Eh, y bueno, ya ahora después voy a dar un poco más de datos en relación a, al propio proyecto, de cómo, en, qué, en qué está la implementación. Eh, frente a, a esta emergencia social, eh, cabe preguntarse, bueno, qué... La orfandad profundizada e íntima es una situación traumática, ¿no? porque enseguida el sentido común, y no solo el sentido común, sino también este, las propuestas eh, digamos, de comprensión académicas actuales, plantean que la situación es traumática. ¿no? Este, a lo cual bueno, yo creo que hay que pensar un poco con esto del estrés postraumático. El estrés postraumático plantea que existe una situación traumática que genera estrés. ¿no? O sea, la, 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 el aspecto psíquico es el estrés. Bueno, yo creo que ahí sí habría que problematizar un poco sobre el concepto de trauma, y si es eh, traumático o no. Eh, lo otro es, eh, bueno, es, eh, es, es un duelo este, que tienen que procesar estos niños. Bueno, no se trata de cualquier duelo, ¿no? Frente a estas cuestiones, una primera hipótesis de trabajo, propongo que el drama al que se ven sometidos estas infancias y adolescencias es eh, cómo ser alojados subjetivamente como hijos por adultos dispuestos a cumplir funciones maternantes y paternantes. Que la orfandad no equivalga a desamparo afectivo y o material. Te comento que, que te quedan dos minutos. Ah, bueno. Anda entonces, redondeando, ¿vale? Gracias. Entonces paso directamente, Disculpa. salgo de lo conceptual, y paso a hablar de, de, de lo, que, lo, que estamos, lo que estamos haciendo actualmente. Eh, Se ha logrado... Eh, hacer un convenio eh, de intervención de, donde participan varias instituciones. Eh, es un convenio entre el, la Facultad de Psicología con el INAU, eh, la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, con el apoyo de UNICEF. Es un convenio que, este, que se va a desarrollar en, en dos años. ¿tá? donde las líneas de acción de este convenio son tres. La primera es estudios de casos de femicidio íntimo de mujeres que tenían hijos e hijas menores de 18 años a su cargo, ocurridos en el periodo 2018-2020. Eh, 
Dos, asistencia psicológica a los damnificados feminicidios íntimos en el Centro de Investigaciones Clínicas en Psicología. Y tres, diseño de acuerdo a un modelo de atención a hijos e hijas de víctimas de feminicidio íntimo y creación de una red de asistencia especializada en todo el territorio de Uruguay. Este es, estas son las líneas de acción del convenio. Hasta ahora lo que, hemos, lo que, hemos, lo que he trabajado es con los equipos este, de, eh, de intervención de lo que es la unidad de víctimas y testigos que asisten eh, a, a estos niños en, en la situación de crisis cuando, cuando ocurre el femicidio íntimo, y también con este, el, comité de, este, el Comité Nacional de, eh, ¿cómo se llama? Del CPAB, de Coordinación del CPAB. Hice un, tenemos una, un grupo focal para, para poder este, detectar como los, los puntos problemáticos de, a resolver, este, de las, de, eh, apuntando a la construcción de, de un, un mapa de ruta este, para detectar los puntos ciegos o los puntos problemáticos de la asistencia de estos niños. ¿tá? Y bueno, estamos, estoy elaborando ya un informe de, de avance sobre este tema. Y, y bueno, está este, el acceso de, directamente a, a los niños y a los familiares este, se ha venido como postergando por distintas situaciones, este, eh, las negociaciones institucionales llevan tiempo, este, también el, este, el comité de ética, en fin, como que hay aspectos ahí todavía a resolver que han, han hecho que, no, que se haya postergado todavía el, el contacto directo con ellos. Pero bueno, hay una propuesta en relación a eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Michelle. Bien, ahora le damos paso a Octavio Carrasco con Clínica Psicoanalítica de la Unión, experiencias que se vienen implementando desde facultad ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Te doy la palabra, Octavio. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, muchas gracias, reitero la, lo que hablábamos antes de iniciar eh, el agradecimiento de esta jornada. Eh, más que necesaria y, y bueno. Eh, bueno, la clínica psicoanalítica de la Unión no, no es nueva, no es que nosotros <coughs> empezamos la atención en relación a, a esta situación de la emergencia sanitaria, ¿no? Es un, un servicio de la universidad que lleva 30 años, ¿no? Que actualmente es una práctica. Eh, <coughs> el trabajo en el, en el barrio, tenemos una serie de redes de, de derivación, además de las consultas espontáneas que lleguen. ¿no? Eh, en dentro de esas eh, instituciones, eh, me parece que eh, hay que destacar lo que es la relación a eh, la UTU, la Casa de la Mujer, eh, Colibrí, que son ONG que trabajan con niños, y últimamente eh, hogares de refugio del Mides, ¿no? algunos en convenio con Plemo. Eh, también recibimos derivaciones de clubes de niños, de ACE. Y bueno, ¿qué pasó? En, en el contexto del, del inicio de este año, bueno, eh, nosotros quedamos sin, sin local, sin lugar, ¿no? Nosotros trabajamos en... Eh, entonces se conocen la sociedad de fomento del barrio de la Unión. En el contexto de la, del inicio de la pandemia se cerró todo, entonces pasamos a la atención en línea. El 31 de marzo es que nosotros eh, abrimos esa posibilidad. El equipo que lo sostenemos somos, somos seis eh, docentes más 20 egresados. A eso hay que sumar los estudiantes de grado que se fueron sumando a la práctica. Creo que lo que nosotros más destacamos de esta experiencia es que aprendimos, o estamos aprendiendo. ¿A qué? a, eh, por un lado, continuar 
atenciones que ya venían presencialmente salizándose y a iniciar eh, entrevistas, algunas de las cuales hoy son tratamientos. Nosotros en la Unión hacemos tres tipos de, de intervenciones. Eh, intervenciones en crisis, orientaciones y tratamientos. No estipulamos un tiempo límite de atención. Eso implica que eh, van a haber algunas variables que se van a jugar para que una consulta inicial se continúe en un tratamiento. La primera, el sostenimiento de la demanda. La segunda, eh, la posibilidad del estudiante o egresado de continuar con esa atención, la cual también eh, mantiene una supervisión de los docentes en relación a lo que es cada una de las atenciones. Este nuevo dispositivo para tener una, una ubicación cuantitativa hasta la fecha nos ha eh, significado un aumento de tres veces la consulta que, por ejemplo, realizamos el año pasado. ¿Sí? Es decir, tenemos ahí una primera <coughs> diferencia que tiene que ver con un aumento significativo de las demandas. No habríamos podido dar respuesta si no hubiésemos tenido antes ya preparándose un equipo de egresados para poder sostener esas demandas. Digo esto porque es un detalle interesante. Eh, en el sentido de, quería plantear eso como tema también, o bueno, eh, el lugar necesario que había que darle a los egresados en los eh, servicios de atención clínica de facultad. Cuestión que hace unos años se había perdido. Por la figura de las pasantías de formación permanente es que nosotros estamos dando ese lugar. El otro objetivo importantísimo de lo que es la práctica, como decía, es la, eh, la enseñanza, la iniciación en la clínica para estudiantes de grado. En ese terreno pensaba, bueno, ¿qué ha hecho a una diferencia en lo que tiene que ver con este año en particular? O dicho de otra manera, ¿qué, qué hace diferente la atención a distancia, la teleatención, con lo que puede ser la atención presencial. Bueno, en primer lugar, pulsionalmente, digo, voy a referirme a los conceptos que manejo, pulsionalmente se produce un recorte. Ya no está todo el cuerpo ahí, sino dos objetos pulsionales prioritariamente marcando la cancha, por decirlo así. La dimensión escópica, y la dimensión oral, acústico, invocante. Es decir, la palabra y la mirada como objetos que quedan centrando principalmente la relación de entrevistas. En lo que tiene que ver con eh, las entrevistas nuevas, me voy a remitir primero a eso, después también a lo que tiene que ver con algunas cosas que hemos podido ir eh, eh, aprendiendo, reconociendo o repitiendo de distinto modo, entre lo que tiene que ver con las consultas nuevas y los que eran tratamientos que ya venían y que pasaron a la virtualidad. Eh, a la virtualidad de, de teledistancia. Este recorte, decía, de, de, la, de la mirada y la voz, por supuesto que obliga al otro eh, a fijar cierto discurso en relación a una eh, exposición. Eh, a una teleactuación. Y es, me refiero no solamente a la cuestión de la, de la distancia, sino también en relación a lo que es 
eh, el fenómeno que hay que reflexionar de que un sujeto en la videollamada habla con otro pero al mismo tiempo se está mirando. Es decir, ahí hay un efecto, ya me vuelve de, de una suerte de, de hipnosis o neohipnosis que eh, implica poder cortar ciertas, eh, ciertas ilusiones por el trabajo de la palabra. ¿A qué me refiero? Nosotros pasamos a la presencialidad a partir de agosto o septiembre con algunas situaciones eh, que lo ameritaban, sobre todo con niños, adolescentes, pero nos encontramos ya ahora, en octubre, con la siguiente situación. Eh, ¿hay Octavio, algún... te pido que vayas redondeando, disculpa. Sí, sí, algún tipo de demandas donde los sujetos eh, se ubican en un lugar de demasiada facilidad. ¿no? Demasiada facilidad. Eh, es decir, dentro de una situación donde uno de los problemas que hemos encontrado es que muchos sujetos demandan porque antes de el, de, de, del distanciamiento social ya vivían aislados. Es un tipo de demanda interesante donde los sujetos por la obligatoriedad de la eh, en distancia social, reconocen que eh, su vida ya venía siendo así. Estamos hablando de adolescentes, niños y gente grande. Los más bueno, preocupantes, sin duda, son los más chicos, también los más grandes. Eso creo que nos ha ayudado de un modo mm, dramático también a apurar el, la comprensión ética necesaria para dedicarse al trabajo clínico, sobre una pregunta ineludible. ¿Qué lugar le da cada uno al otro? Sobre todo constatando situaciones donde se reflejan duelos, es decir, experiencias de dolor y violencia con el otro, soledades, o dicho de otra manera, cuando el sujeto está obligado a estar encerrado, se encuentra eh, más directamente consigo mismo y con los que vive, con los amores y odios con los que vive. Eh, en esa situación, creo que los estudiantes de este año, paradójicamente, pudieron, me parece que, aprender más eh, intensamente el lugar del otro. Eh, no solamente por la propia experiencia, sino al escuchar esas situaciones que, bueno, eh, en cierto modo hicieron como mm, explotar o estallar algunas situaciones, eh, también permitir ciertas eh, reflexiones, porque había más tiempo para pensar para muchos, más tiempo para acercarse o más tiempo para aislarse. Eso. Bien, muchas gracias Octavio. Bien, ahora continuamos con la experiencia de psicoanálisis en dispositivo virtual, una propuesta de enseñanza, investigación y extensión en la UDELAR 2020. Lo presentan Pilar Bachi, Gabriela Bruno, Marcelo Novas y Gonzalo Corvo. Les doy la palabra. No es que nada decir que Marcelo no pudo venir porque tenía una clase. Este... Bueno. Un poquito, ah, Gaby, se te escucha abajo. Más fuerte, ay, siempre Ahora. me pasa con el audio. Que tenemos un material preparado, pero que hemos convenido eh, como primero introducir alguna generalidad en relación a esto que escribimos, ¿verdad? No sé si alguno de los compañeros quiere bueno, iniciar con eso. Muchas gracias por, por la propuesta, por el trabajo de convocarnos y de juntarnos. Este, Hemos aprendido mucho de estas formas de encuentro virtuales, eh, que como todas las formas de encuentro tienen sus ventajas y sus desventajas. Eh, nosotros nos, yo recuerdo que el 13 de marzo estaba terminando una clase de, de maestría y me entero de todo lo que pasó, este, de que, bueno, que se cerraba todo, que, bueno, que, no, que teníamos como que encerrarnos y nosotros teníamos que empezar la práctica. Ese fin de semana nos juntamos con Gonzalo, Marcelo, Gabriela y decidimos este, 
hacer un cambio para, para poder sostener esto que venimos proponiendo. Este, nosotros, hasta, nosotros cuatro hasta el año pasado trabajábamos con eh, pacientes que llegaban al Mercedes, pero que se atendían por el hospital de clínicas. Este año para nosotros era un año inaugural porque inaugurábamos este espacio e íbamos a trabajar en el local de la calle Mercedes. Bueno, ese fin de semana nos juntamos, charlamos, nos quejamos, todo y dimos una nueva forma a esto, a esto como que veníamos pensando cómo trabajar, tuvimos que innovar. Y fue así que propusimos... este tomar los pacientes que estaban en lista de espera en la calle Mercedes y abrir, porque intuimos que iban a seguir llegando las consultas y abrir el espacio también para las consultas nuevas. Esto todo en el marco de una práctica de graduación anual y bueno, no sé si ustedes quieren, con estudiantes que estaban en Montevideo y con estudiantes que se habían ido a sus lugares de origen en el interior, entonces, este, también era posible, la, la, la propuesta era hacer posible el seguir este, ofreciendo o, o, o dando lugar al lugar este que, 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 que habíamos pensado, no solo para, para nosotros, desde la docencia, para los estudiantes y también para, para las personas que, que, habían, que se habían llegado a Mercedes a solicitar ser escuchadas. Eh, nosotros eh, en esa reunión que, que cuenta Pilar, eh, de las primeras cosas que intentamos pensar y, y en definitiva en las semanas siguientes hubieron otras reuniones, mm. fue tratar de, de, de buscar ¿no? algún tipo de bibliografía, algo que nos orientara. ¿no? Estaba claro que algunos de nosotros teníamos atención a través de WhatsApp, o algo, ni, no conocíamos el Zoom, por lo menos este, no sé cuántos de ustedes este, conocían este tipo de plataformas, ¿no? para mí era desconocido, y mi única experiencia era trabajar con algunas personas que puntualmente, o por no encontrarse en el país, o por, en el caso de una, de una paciente mía que estaba cursando un embarazo complicado, con mucho tiempo de meses en reposo, eh, teníamos que inventar algo, ¿no? Pero era eh, continuar eh, algo que ya se había iniciado presencialmente, ¿no? Este, esta tarea suponía pensar qué, qué elementos este, se estaban jugando a la hora de, de, de iniciar un tratamiento a través de un dispositivo eh, online, ¿sí? Como decía hoy Octavio, ¿no? Tenía que ver con la circulación de ciertos objetos pulsionales fundamentalmente, ¿no? Y eso nos, nos interesó, nos, nos hizo pensar en qué elementos de, de la técnica psicoanalítica se, se sostenían, ¿no? Como, como centrales a la hora ¿no? de una escucha y a los, a los pacientes, eh, cómo se, se, se vehiculizaban las demandas. Y la bibliografía en definitiva por lo menos la que nosotros consultamos, que muchos eran artículos periodísticos eh, de Argentina, que consultaban a, a psicoanalistas eh, sus impresiones ¿no? sobre algo que como un fenómeno ahora mucho más abarcativo hacía interrogar ¿no? a, 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 los, a los psicoanalistas sobre las posibilidades, eh, todos esa, 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 esos esos textos este, apuntaban a que las bases ¿no? de, de una escucha distinta, que es la que propone el psicoanálisis, este, se mantenían. ¿sí? Seguramente con peculiaridades que luego se iban a vehiculizar como resistencia, como, como distorsiones novedosas, ¿no? como la, la calidad de la conexión de la red, la, la nuestra, la de el, el, la persona que este, consultaba con nosotros, pero esos elementos empezaban a, a jugar de otra manera, eh, a, a reformular lo que era nuestra práctica, y desde ahí empezamos a, 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 a trabajar ¿no? con, con los compañeros y con los estudiantes. Bueno, voy a leer, este, y cualquier cosa, Jennifer, este, me paraste. Dale, Entonces, dale. Com compartimos con ustedes un, unas breves experiencias. 
Ante la irrupción de una nueva forma de relacionarnos a partir de la medida de distanciamiento físico, se impuso otra forma de hacer clínica. Los docentes del espacio psicoanalítico, los docentes del espacio psicoanalítico, clínico psicoanalítico, elaboramos una propuesta que incluyó la atención psicológica a personas a partir de los 18 años y el intercambio con la comunidad universitaria y público en general en Ateneos mensuales a través de llamadas telefónicas, entrevistas de recepción y procesos de psicoterapia breve, se viene trabajando con sujetos que han solicitado ser escuchados, entre otras cuestiones, para dar cuenta de su experiencia de vida en tiempos de cuarentena. El cambio de dispositivo implicó nuevos aprendizajes en docentes y estudiantes, siempre en el encuentro con diversos actores sociales, los pacientes y sus familias, educadores sociales, trabajadores de la salud mental, referentes de otros servicios universitarios. En esa red ha sido la comunidad quien recibió la propuesta y ha sostenido el dispositivo desde su demanda y desde el saber que comparten sobre los malestares que aquejan en estos tiempos de pandemia. Desde la sorpresa del nuevo contexto, el entrecruzamiento de los discursos y el compartir lo novedoso del encuentro a través de la pantalla, se potenciaron estos espacios como innovadores. La escucha clínica, la emergencia del saber del paciente sobre su padecimiento en el encuentro con el saber de lo académico, constituyó un acontecimiento, producto de cierta afectación compartida. El valor otorgado a la palabra como recurso privilegiado permitió que a través de los dispositivos clínicos virtuales se llenan las voces de quienes buscaban un lugar en la universidad donde creyeron que era viable el ser escuchado. Lejos de los números que a diario describen casos de COVID-19, personas en seguro de paro o casos de violencia doméstica, nos encontramos con miradas deseosas de otras miradas y de palabras a pronunciarse para amortizar el dolor. Desde lo universitario sigue vigente el compromiso social de llegar a todos. Desde lo clínico, el rescate de la singularidad que no puede diluirse en los números. En la actualidad, como docentes del Instituto de Psicología Clínica, somos parte de la historia de la disciplina que reconoce sostenerse en una perspectiva social de la clínica. La preocupación por los problemas sociales nos compromete a articular prácticas y experiencias docentes del campo clínico, vinculados a los siguientes objetivos. La transmisión, la formación y la enseñanza de la psicología clínica, la investigación y producción de conocimientos novedosos en psicología clínica, la extensión y la articulación con los servicios de la facultad en la atención de usuarios en general. Es el escenario clínico, el lugar donde el padecer subjetivo pide ser relatado por el sujeto que lo soporta, pero necesita para sustentarse de otro que escucha eso que se dice. Esta perspectiva instalada a partir del psicoanálisis se despliega con el gesto freudiano de darle un lugar a la voz del sujeto, en un movimiento de ruptura con las modalidades de intervención psicológicas anteriores, donde conocimiento y causa de afección eran patrimonio del saber médico. Los efectos de este quiebre van luego a desbordar el campo del psicoanálisis para incluir en toda la psicología clínica, al menos en el río de la Plata, modulando la figura del clínico como alguien capaz de ofrecer un espacio para la producción de un saber, historia, relato del sufrimiento por parte de quien lo padece. La construcción de propuestas de espacios prácticos se articula así con actividades de extensión. Esto hace que las prácticas no sean pensadas únicamente desde la modalidad asistencial tradicional. Dicha articulación requiere profundizar y definir la posición ética de la intervención clínica. Esta idea resguarda al sujeto y permite su vinculación no solo desde el padecer, sino también desde su saber acerca de lo que le sucede. También da cuenta de la posición ética disciplinaria de atención a la demanda que proviene del otro. La formación en psicología clínica, cuando se enmarca como clínica psicoanalítica, se aleja de las prescripciones, consejos y fórmulas que anticipan el encuentro con el sujeto. Y su Espero que parte. redonden. ¡Ay, ya! Uh, bueno, estos límites ahora impuestos por la pandemia nos llevaron a inaugurar un dispositivo que nos generó preguntas y aún siguen generando algunas que compartimos con ustedes. ¿De qué materialidad se trata la experiencia virtual? Según Raimond, no se trata de considerar lo virtual de las plataformas tecnológicas, de las redes sociales, desde el ángulo de una realidad falsa, de una copia degradada de la realidad. El autor señala que ha habido una transformación de la presencia y que entonces lo que urge debatir es la dimensión real del cuerpo en lo virtual. Es la de un cuerpo que se parte, un cuerpo que deja retazos de voz y que se presta a la mirada. 
hasta el fin termina. Por un lado parece que realidad y virtualidad son aspectos opuestos. Algunos sostienen que sí. En realidad tiene que ver con algo efectivo. Y la virtualidad por sí misma tiene que ver con este poder de producir algo de lo que no está. Salteo nuevamente. Finalmente decir que pusimos hoy en palabras la experiencia que compartimos docentes, estudiantes y comunidad. Tomamos en este punto la reflexión de Benjamin con respecto a la experiencia. Benjamin va a operar un conocimiento del espacio individual de la experiencia para pensarla como una actividad compartida. Esto posibilitará pensar el concepto en sus atribuciones sociales y políticas, y no solamente como un problema de conocimiento. Bueno, así como pude. Bien, muchas gracias al equipo. Y ahora le damos paso a un equipo bastante numeroso, Álvaro Moreno, Beatriz Edelman, Gustavo Moreno, Lourdes Massín, Nadia Sosa, Nicolás Camejo, Pierina Barindelli y Sabrina de la Jampi, presentan distanciamiento social con contención, contención emocional, perdón, acompañamiento a primera infancia en tiempos de COVID más violencia basada en género. Les doy la palabra. Hola, muchas gracias. Perdón que estábamos silenciados. ¿Podemos compartir pantalla? Sí. Disculpen, sí. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todo mundo. Les contamos que eh, el equipo es numeroso y hoy estamos aquí solo una parte del equipo. Eh, quien les habla, Anabel Benicelli y Fernando Rodríguez Añón, somos... Este, responsables de este proyecto en extensión y nos acompaña Álvaro Moreno Montes de Oca, Nicolás eh, Camejo, eh, Beatriz Edelman y Gustavo Montes de Oca. Otros compañeros y compañeras del equipo hoy no pudieron estar este, de manera directa. Y queremos contarles muy rápidamente, porque sabemos que el tiempo es tirano, este, ¿Cómo hicimos con este proyecto que presentamos el año pasado, a principio del 2019? Quedamos seleccionados y financiados dentro del rubro de proyectos de extensión en clave de derechos humanos y tuvimos que darle una vuelta para pasar al, al COVID, porque en realidad en este año, cuando empezamos con el desarrollo del mismo, a los pocos días se instala la, la emergencia sanitaria. Entonces, el proyecto originalmente se llamaba Experiencias Oportunas de Sensibilización, Detección y Atención de Situaciones de Violencia Sexual y Basada en Género, y estaba previsto para trabajar en un CAIF, en Sala de Experiencias Oportunas y Sala de 1 y 2, con observación etnográfica e intervenciones. Y tuvimos de pronto que renunciar a esa manera de, de, de llegar al territorio y pasar a otra. Ahí fue el primer gran desafío, que fue empezar a hacer talleres de otra manera. Exactamente, intercambios virtuales, con esto de que a todos nos, nos llegó la oportunidad de aprender lo que eran las videoconferencias, bueno, como la que estamos haciendo ahora, pero en marzo, abril, este, realmente iniciamos con, con mucha ansiedad, con, con mucha angustia también, para, para, para lograr encontrar y procesar estos, estos encuentros, pero bueno, como verán, por allí, mate de por medio y computadoras, este, pudimos trabajar con el CAIF Betum de Ti, que bueno, eh, está en la zona de, de Malvin Norte, no uh -huh. sé si lo comentamos, uh -huh. este, y bueno, en las sucesivas comunicaciones que, que, que se dieron con ellos, pudimos generar acciones, ir pensando en conjunto, logramos este, a través de dos o tres este, intercambios de Zoom, logramos generar como un, como un equipo este, en conjunto con, con el equipo de CAIF, valga la redundancia, y bueno, pensar estrategias eh, en el marco del COVID-19 para de alguna manera trabajar los efectos adversos que la propia pandemia genera en cuanto a violencia basada en género y generación. Capaz que ahora Nicolás y Álvaro pueden seguir contándoles un poco más al detalle lo que fue la experiencia poco después de estos talleres por Zoom, en las cuales pudimos llegar 
al CAIF, ¿verdad? Nico, Álvaro, que están por ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Bueno, para mí es un gusto estar hoy compartiendo la jornada, les agradezco. Como bien mencionaba Ana, cuando presentamos el proyecto, eh, el proyecto principal, no nos íbamos a imaginar toda esta coyuntura de, de pandemia, tuvimos que, que apelar a la creatividad, eh, por eso eh, en principio comenzamos a trabajar, como bien decía, este, las primeras actividades de intercambio a través de, de Zoom, de un primer acercamiento con el equipo, este, fuimos aprendiendo a trabajar de esa forma, este, hicimos varios encuentros donde también este, eh, intercambiamos sobre las experiencias y, y, este, y los roles de, de cada uno, nos presentamos, etc. Eh, identificamos también las necesidades de trabajo, las necesidades de, que tenían este, eh, el personal de, del CAIF en cuanto a, a formación, en cuanto a, a, a inquietudes, en cuanto a... a este, adecuar también los objetivos del trabajo que, que veníamos nosotros, que era un eje de trabajo en, en lo que es violencia sexual y violencia o sea, en género, sobre todo hacia la primera infancia. En ese sentido, identificamos que, ya sea por diversas experiencias que han tenido desde el CAIF o, o, este, o bueno, necesidades de, de trabajo, que uno de los objetivos a cumplir sería cómo trabajar eh, las situaciones de detección en en abuso sexual infantil, sobre todo por, por casos que, que nos relataron del de CAIF, que habían tenido conocimiento, habían tomado contacto con situaciones este, en las cuales presentaban indicios de violencia, y, y, y bueno, este, en ese sentido planificamos un primer taller, eh, cuando se retomó la presencialidad, bueno, cuando las condiciones más o menos estaban dadas para, para ir presencialmente, realizamos un primer taller, eh, específico y de carácter más bien expositivo sobre los indicadores de abuso sexual infantil este, dirigido sobre todo al, a todo personal en realidad el, el, sin importar el rol, sin importar este, eh, si, si es personal técnico o no eh, con el objetivo de, de llevar a, a, la, a la reflexión, al intercambio y discutir también el rol de, del personal educativo como referente de, de cuidado y de protección este, sobre todo en contexto de pandemia. Eh, el, taller que hicimos, eh, el primer taller que hicimos presencial eh, tuvo una primer parte, eh, en realidad todos los talleres que hicimos tuvieron como partes expositivas y también partes este, en la cual apelamos como al intercambio desde el lugar de, de la reflexión y también con dinámicas eh, que tienen que ver con la actividad lúdico, creativo, en ese sentido tenemos una compañera también que, que es Sabina, que es tallerista y artista, este, eh, en la cual apelamos, por ejemplo, a hacer alguna dinámica de cuidado de equipo también, este, alguna dinámica de rompehielo, este, como se ven en las imágenes ahí, este, siempre pensando también desde el lugar de, de, de darle lugar a las emociones que surgen previo a cada taller, en cada instancia y también posterior, y también las estrategias de autocuidado en el trabajo con lo que es la violencia. Eh, en ese sentido, breve, brevemente le doy lugar a Álvaro para que nos cuente un poco las dinámicas que hemos hecho en cuanto a dinámicas de autocuidado, de, de respiración, por ejemplo, de ejercicios de respiración. Este, y bueno, más o menos por ahí este, estaría como algo redondeado lo que hicimos. Bien. Dale, gracias Nico. Bueno, buenos días y muchas gracias. Eh, en principio, si bien eh, todo proyecto entusiasma y es una, una ventana hacia algo nuevo, eh, nos cayó la pandemia exactamente el 13 de marzo con todo armado para salir a campo. Y bueno, se cierra una ventana, pero al, darnos, al salir de ese embeleso de la ventana nos dimos vuelta y encontramos muchas ventanas de oportunidades y ahí fue que salimos con modificaciones en el proyecto, en la forma de interactuar. Y cuando empezamos con, a dejar la virtualidad y empezar con la presencialidad, una de las cosas que se veía era que más allá de que el tema de, en sí moviliza, eh, había afectado a, to, a, la, a todo el equipo nuestro y al equipo de CAIF. Entonces empezamos a implementar eh, algunas cosas para cuidado, como puede ser al cerrar cada taller y después de, de una ronda de, de conversaciones, 
hacer eh, meditaciones, eh, hacer respiración consciente, tratar de que no se cerraran esos encuentros con la movilización de algún malestar, sino que esos encuentros se cerraran con una oportunidad de haber manejado determinado tipo de, de, de mecanismos que nos movilizaron, pero a su vez dejarnos un gusto dulce, de poder cerrar y tener ganas de tener otro encuentro porque veíamos que se movilizaba y se movilizaba muchas cosas. Nosotros trabajamos eh, no solamente este tipo de temas, sino que trabajábamos con viñeta, trabajábamos con, con el cuerpo y, y se veían este, que por el mismo manejo de las situaciones que vivían en el CAIF surgían eh, nuevos elementos que nutrían al equipo. Eh, Les pido que vayan redondeando. Eh, bueno, entonces esos eran los temas de, de cuidado. Eh, ¿Qué nos queda por la, hacer? La ventaja también de este equipo, que es un equipo interdisciplinar. Sí, bueno, por hacer lo que estamos ahora, la idea que tenemos es hacer unas cápsulas fílmicas utilizando como, como un disparador eh, una mascota que tiene el CAIF, que se llama De Ti la Mascota, y a través de personajes con de ti y con actores, eh, empezar a hacer eh, toda una dinámica que se va a hacer en un canal de YouTube para que la familia lo pueda recibir. A la vez que también trabajar con lo que va a ser el dado de las emociones dentro de CAIF, pero a su vez también que haya insumos de dados para darle a la familia, para que también la familia comparta junto con los chicos. No sé, Fernando y Anabel, si quieren cerrar. Sí. Bien, bueno, lamentablemente no, no tenemos tiempo para compartir todo lo que nos gustaría, pero acá hay algunos ejemplos de, de algunos... Este, de lo importante dibujos. es que es también la colaboración de otros niños uh -huh. este, para pensar más directamente la, las estrategias para trabajo con niños. Entonces, en realidad fue muy útil en ese sentido para mostrar esas caritas que fueron dibujadas uh -huh. por niñes y que son también este, parte de este trabajo de involucramiento que buscamos con la comunidad toda, donde bueno, vamos a, les va a quedar el PowerPoint para que puedan ir viendo otras características de los trabajos que nos quedan por delante, el enorme desafío que ha significado en dos dimensiones, una conjugar la multidisciplina, la juventud en estas experiencias y la experiencia acumulada de la mano también de estas condiciones tan singulares que nos han tocado vivir este año, que afectaron específicamente a la presencialidad, que es un elemento central de nuestra concepción de la extensión universitaria. Este, agradecer a todo el equipo y agradecer nuestro, digamos, el compromiso sostenido con estas tareas y también agradecer a la Comisión Cogobernada de Extensión por esta jornada que nos nutre a todos y todas este, en contextos tan diversos y, y disímiles a todas nuestras experiencias anteriores. Eh, exacto, agradecimiento y bueno, le dejamos el material para, para que después lo puedan ver con, con mayor atención y tiempo y quedamos a las órdenes para los intercambios que, que se puedan generar. Bien, muchas gracias al equipo. Y ahora la última presentación la hacen Margarita Fraga, Mariana Bengochea y Antonia Pasculi, intervenciones clínicas en Escuela de Capur. Les doy la palabra. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si no hay problema. Profe, no sé si vos querés. Sí. En principio quería decir algo. Este, nosotras, en realidad ellas, yo solo vengo para... Estás como docente que está. El trabajo que van a escuchar ahora es de ellas. Yo brevemente intervine nada más para arreglar algún punto una coma. Quiero destacar una cosa. Nosotros hemos, eh, esta práctica empezó durante la pandemia, si bien ya estaba marcada de otra manera, pues una, una práctica muy, muy antigua. Este, y se les dijo de que se cambió el contrato pedagógico, recuerdo en aquel momento. Bueno, en ese momento eran cuatro estudiantes de integral 
y siete estudiantes de graduación, que se, y solamente se retiró una, sabiendo que quizás esta práctica no caía, que, va, caía, pero bueno, al final en julio pudimos integrarnos al trabajo de la escuela. Nosotros las clases las realizamos en la escuela, la parte de supervisión. En este momento son Georgina Bonora, María Belén Moladero, eh, Nicole Suárez, Mariana Bengochea, Graciela Cabrera, Trinidad Grasso, Fiorella Herrera, Pilar Laporte, Antonia Pasculi y Evelyn Pérez, quienes son los estudiantes y que hicieron este trabajo. Así que queda para ellas. Bueno, eh, vamos a presentar entonces este servicio de la facultad este, que se desarrolla en la Escuela Capurro. El servicio tiene su origen en el año 1996, a pedido de la comunidad educativa, y bueno, la Facultad de Psicología tomó ese pedido y generó un proyecto eh, donde crearon un centro de salud con especial énfasis en la prevención, y bueno, desde el origen a la fecha, este trabajo se ha ido manteniendo por el compromiso de docentes y estudiantes universitarios, y también este, la posibilidad que nos dio la escuela de poder trabajar eh, allí mismo, prestando un espacio físico para hacer las intervenciones, y también el trabajo que, que existe con la ONG El Abrojo, que trabaja en la escuela también desde hace muchos años, es un trabajo social con los niños y las familias, y con el colectivo de maestras y maestros. Este, se generó un trabajo en equipo, en donde bueno, ellos ya conocen cómo funciona el servicio, y, y se generan reuniones en equipo para para buscar este, dar las mejores respuestas a las demandas que llegan de las familias y, y de los niños. Acá quisimos este, apuntar este, una serie de investigaciones cualitativas en longitudinales que se desarrollaron desde 1999 al 2004, que fueron eh, aproximación a un enfoque integral de los procesos de aprendizaje y sus dificultades, validación de instrumentos de diagnóstico y pronóstico de desempeño escolar a través de un estudio longitudinal, incidencia de las modalidades de comunicación en los procesos de aprendizaje, y se publicaron dos libros, El fracaso escolar, un enfoque preventivo, y La integración en la escuela, desafío e interrogantes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mariana, que nos va a contar un poco cómo trabajamos eh, en la escuela. Bueno, buenos días. Eh, yo les voy a contar un poquito cómo trabajamos. Eh, primero son los maestros quienes seleccionan a los niños que consideran que necesitan ayuda psicológica. Eh, el abrojo también deriva. O también mismo las familias eh, solicitan nuestra ayuda. Nosotros arrancamos a trabajar en el mes de julio y actualmente hay 13 niños en el servicio. 6 niñas y 7 niños. Y bien... Si bien es, nos corresponde a todos, eh, para hacer más fácil el trabajo, trabajamos en duplas. Eh, bueno, el primer contacto eh, proviene de las maestras, quienes nos brindan una perspectiva del niño. Siempre tenemos una o dos eh, reuniones con ellas. Y luego coordinamos un horario, eh, porque atendemos en, en la escuela y en el horario escolar, para que no, los niños puedan hacer todo y no interfieran con sus actividades. Eh, luego de eso, las maestras nos brinda un contacto de la familia o del referente del niño, eh, donde realizamos dos entrevistas para luego eh, comenzar con las intervenciones con los niños. Y bueno, en las mismas utilizamos diferentes recursos como entrevistas de juego, aplicamos test, trabajos con mediadores que pueden ser cuentos, o mismo los, los niños también van trayendo cosas. Y bueno, a partir de eso es que, que trabajamos. Eh, Recordemos también que las intervenciones que hacemos son breves y al acercarnos al final siempre vamos planificando como un cierre que es importante para ellos como para nosotras también. Y bueno, donde generalmente optamos para eh, hacer una manualidad o algo o le entregamos algo que sea significante para ellos. Y bueno, luego de eso, eh, del cierre y finalizar la intervención, realizamos informes, que los informes eh, varían la cantidad de, dependiendo del destinatario. Eh, como es la escuela o los padres, y bueno, luego de eso hacemos la entrevista de evolución. Después eh, queríamos comentarles que habíamos arrancado a hacer una pequeña investigación eh, con, el, 
con respecto a la situación del COVID, eh, con el objetivo de conocer cómo las familias y la institución educativa vivenció este proceso de cómo continuar con los aprendizajes. ¿no? Eh, bueno, básicamente nos, inter nos interesaba conocer, eh, con respecto a los padres, eh, cómo fueron las vivencias a las familias en relación a la noticia del brote del virus y, y el aislamiento, el vínculo que se mantuvo con la escuela y también eh, la utilización de las plataformas digitales. ¿no? Y bueno, también la percepción de cómo los padres vieron a sus hijos en esos meses desde que se declaró la pandemia. Por ahí vas, más o menos iba los objetivos de la, de la investigación. Bien, bueno, como decía Mariana, eh, empezamos en el mes de julio y la primera parte fue con, con padres, este, referentes parentales, y estamos en realidad sistematizando estas, estas entrevistas y un poco queríamos compartir en relación a estos puntos eh, lo, que, lo que nos transmitieron o, o algunas cosas que vimos que se repitieron fueron, por ejemplo, en relación al uso de las plataformas eh, en el momento en que se suspendieron las clases, varias familias eh, presentaron algunas dificultades para poder conectarse, eh, ya, ya sea por un tema de internet, porque de repente en sus casas no tenían la posibilidad o tenían que pasarles desde el celular, eh, también la convivencia con más hermanos que también necesitaban eh, la utilización de, de esos dispositivos tecnológicos, eh, algunos los tenían rotos, las tablets, entonces se les dificultó, y también la disponibilidad de tiempo de, de esos padres o, o adultos para poder hacer esas tareas con los niños y, y mismo comprender el uso de las plataformas. En ese sentido, eh, se mostraron igual conformes con el, la escuela, porque la escuela lo que hizo fue entregar fotocopias en papel o, o cuadernillos con tareas cuando los padres iban a buscar, eh, por ejemplo, las viandas a la escuela. Entonces, de esa forma pudieron seguir manteniendo un contacto. Y también este, los integrantes de la ONG Labrojo hicieron un trabajo también con las maestras de capacitación y de, y de talleres y, y reuniones durante, durante el tiempo de aislamiento y también para coordinar el, el tema de la conexión con las familias y, y no perderse con aquellos niños que, que estaban más desconectados. Eh, en ese sentido, en general, estuvieron como conformes los padres con cómo se, se manejó la, la escuela con ellos, se, se comunicaban por WhatsApp también, como que les fueron buscando la vuelta. Y, y en realidad en esto de la percepción de cómo vieron a sus hijos, este, en general lo que comentaron fue eh, aburrimiento, eh, que muchos se volcaron hacia la tecnología, bueno, los celulares, la televisión, este, ese tipo de entretenimiento, y que, y que estaban extrañando la escuela. Y también algunos eh, como que no entendían bien lo que estaba pasando, tenían miedos, muchas familias eh, respetaron el aislamiento y, y no salieron durante prácticamente dos, dos meses, entonces, bueno, fue todo un proceso también el, el hecho de volver a la escuela con esos miedos y demás. Y, y bueno, también contarles que hay una segunda parte de la investigación que vamos a empezar a desarrollar ahora, que son entrevistas con los maestros y maestras, porque bueno, también nos parece importante tener este, su visión de cómo ellas y ellos vivieron esto de adaptarse a una nueva este, modalidad de, de enseñanza, aprendizaje, y... Y bueno, también cómo ven todo este proceso ahora que, que volvieron y cómo se ha dado. La idea es un poco hacer como un seguimiento de cómo se vive en la escuela y, y en los niños. Y bueno, este, para ir cerrando, eh, quisimos eh, poner para compartir algunas potencialidades que vemos de, de este servicio en la escuela y también de lo que representa la experiencia formativa para nosotras. Eh, como práctica preprofesional, pusimos algunos puntos de, de bueno, las potencialidades del servicio en la escuela, que son la posibilidad de trabajar desde un enfoque de atención primaria en salud, la oportunidad y accesibilidad de la atención, porque eso también es algo que, como decía Mariana, si bien este, las maestras derivan a los niños, los padres también, en la medida que conocen el servicio, piden para poder tener entrevistas y, y consultan, y es mucho más fácil para ellos hacerlo en la escuela que a veces tener que ir a un servicio de salud o los tiempos de demora y demás. Este, eso de tener el, el servicio en la escuela genera un, una proximidad que está buena. Y, y también esto de la observación más amplia de los niños en el contexto escolar eh, y mismo en ese relacionamiento con, las, con los integrantes del abrojo y con, con los maestros. 
Y bueno, este, para nosotras como estudiantes, este, esta, esta experiencia, bueno, es también poner en juego los conocimientos adquiridos durante la formación, pero lo más importante creo es esto de vivenciar eh, el, el contacto directo ¿no? con una realidad social, educativa, y, y más en este año, este, donde bueno, también hay problemáticas que, que todo esto de la pandemia eh, complejizó más, y, y bueno, también nos compromete eh, éticamente y, y, y nos hace también este, ser más autónomas al tener que estar a cargo de... De, bueno, el trabajo con otros, con niños, con las familias y con bueno, todo el equipo que trabaja en la escuela. Bueno, por ahí iríamos cerrando. No sé cómo estamos de tiempo, capaz que fuimos medio rápidas para hablar. Sí, ya, ya están en tiempo. Sí, muchas gracias y, y bueno, quedamos ahí para el intercambio. Bien, gracias. Bien. Muchas gracias a ustedes, a, a todos los equipos. Y bueno, ahora le, le doy la palabra a Betty para comenzar el espacio de, de intercambio. Hemos tenido este, sí, una, una variedad de, de exposiciones que tienen en común esta, actitud, esta actividad de la facultad en vinculación con el medio. Hay varias instituciones involucradas y múltiples formas de intervención, este, extensión, más en la, en la modalidad intervención este, que, que contemplan, y que está bueno que puedan también, as, además de hacer preguntas, o a, eh, explicitar algo que el tiempo fue corto y que de repente algún equipo quiera agregar alguna otra cuestión, también que puedan complementarse y haber tomado ideas del otro o ver de qué modo podrían como construir este, sinergias entre las experiencias compartidas. ¿no? Este, la idea es tejer redes, entonces que, que el intercambio surja desde ese lugar también. Eh, vamos a utilizar entonces este, el sistema este de manitos levantadas en las reacciones para promover el intercambio. Este, y bueno, y capaz que hay alguien que también pueda... Eh, genera alguna pregunta en el chat si no tiene la posibilidad de hablar así a través de directamente. Así que bueno, se abre el espacio, además de agradecerles a todos y cada uno, a ver este, qué podemos ir encontrando en común, hay temas de violencia que están en común, hay algunos que, ¿no? Michelle, este, el caso de la experiencia de Michelle, el caso de la experiencia del equipo con el que trabaja Anabel, tiene que ver con situaciones de violencia e infancia, este, temas de salud, de prevención en salud también. Así que bueno, les dejo, les dejo la posibilidad de poder, nos dejo la posibilidad de poder pensar qué líneas comunes se han ido trazando y también qué dificultades ¿no? encontramos a la hora de querer llevar adelante todas estas tareas con la este, en la comunidad. El Zoom no es el mejor, es un espacio que inhibe un poco, pero este, podríamos empezar a tejer líneas, ¿no? Por ejemplo. Yo voy a romper el hielo, entonces, si nadie se anima para, ver, para hacer una pregunta, ¿no? Muy si bien. no han... Si no han visto, porque yo me fui anotando algunas cosas, pero digo, si no han visto, en, escuchando las exposiciones de, de las demás este, prácticas y propuestas, si no han visto, por ejemplo, algunas conexiones, ¿no? o, y, si, si conocían todas, todas las este, actividades que se estaban haciendo, que se estaban trabajando, por ejemplo, lo mismo que decía Betty, ¿no? yo eh, pensaba ¿no? en la presentación que hizo Michelle y la presentación del CAIF Betún, si bien son... Eh, no es exactamente la misma situación de violencia, pero tienen algunas cosas, algunas este, cuestiones, por ejemplo, judiciales o de investigación, si las conocen, si tenían en común, por ejemplo. Voy tirando eso para, para pinchar nada más. Muy bien. Margarita. A ver... Eh... 
Me parece que eh, hay más de, de lo que uno se piensa. Si bien alguna de las cosas yo conocía, porque compartimos institutos con algunos, hay figuras, de pasantías de formación permanente no conocía y una serie de cosas más. Pero con respecto a la violencia, más allá de que hay, eh, que me parece genial que haya como lugares específicos para trabajar, creo que tiñe todas estas, <coughs> disculpen, me meto en lo que no sé, pero en la escuela trabajamos un montón de situaciones de violencia y abuso sexual e incesto y no sé qué, o sea, eh, con el correr de los años, algunas más, algunas menos, pero en general cada vez está viniendo como más claro y con más eh, fuerza la situación de violencia. Me parece que es algo que tiñe toda la sociedad, Digo, no, estoy segura que no solo en el CAIF y, y, en, y, y femicidio, sino que en otras prácticas tiene que darse. Este, con adultos, con niños, no sé. Eh, y si no va a aparecer, tarde o temprano es como, plum, aparece. Entonces, a, hay como puntos que podemos discutir mucho, no sé, no, no sé si es el momento, pero para pensar otras actividades también tenemos que pensarlas a veces justamente desde las temáticas, que en algunos lados pasan desapercibidas, de nosotros es intervenciones, eh, viene por, por supuesto que vienen por dificultad de aprendizaje o, o, o de conducta, lo mismo de siempre, pero atrás, en muchas de ellas, en otras no, aparece. Eso nada más. Bien, podríamos hablar también de las estrategias de intervención. Álvaro. Sí, buen día de vuelta. En principio, agradecer la oportunidad porque si ahora estamos cruzando que hay una facultad, esto los tenemos sin conexos, no, no, no son redes. Entonces, esta oportunidad de poder ver qué se está haciendo en el campo, qué se puede lograr, eh, qué metas le encontramos a, a esto de la, de la virtualidad o de la presencialidad con determinado... Está, estamos, la verdad, que atrevimiento de ir sacando nota de algunas de las cosas porque todo calza dentro de los, los proyectos. Este, no sé si después eh, se nos va a acercar esta grabación porque también estaría lindo volver a escuchar con, con más tiempo cada, cada ponente para, para poder... Este, hacer un poco más de, de eco en las cosas. Sí, este, la va, va a quedar sí, en la web de eh, Facebook, a... como archivo de, disponible Dale. para los que no pudieron venir hoy, queda como todas las actividades de facultad disponible para que las podamos ver en otro momento, en otro día. En... Dale, buenísimo. Y bueno, eh, eh, decir que en cierta medida, si bien los proyectos... Este, puntuales, uno de repente no tiene el conocimiento de qué más o menos está haciendo. Eh, cuando empezamos a, al menos los, los, los más nuevos, digamos viejos, pero nuevos dentro de la psicología, eh, todos estamos aplicando y cuando yo escuchaba a Michelle, que fue parte de los que nos formó, eh, Octavio, cuando da su charla, todos estamos tomando esos insumos para ponerlos en nuestros proyectos, así que estamos este, utilizando una, una red del conocimiento previo. Y, y sí, lo mismo vuelvo a repetir, cuando estábamos todos embelezados mirando por la ventana de los proyectos a lo que estábamos enfocados y se nos cerró, qué bueno que estuvo poder mirar hacia otro lado y ver otras ventanas de oportunidades y empezar a encontrar eh, esa, esas angustias que se, que se estaban viviendo, y que se estaban exacerbando con el encierro o con la virtualidad y, y cómo poderlas manejar. Eh, todos esos son, son insumos que nos van quedando porque si esto pasa eh, van a ser buenos insumos pero si esto se replica en ese sentido también vamos a tener las herramientas por eso les agradezco estos, estos canales de, de encuentro de intercambio porque es donde yo he aprendido a crecer a través de estos de este tipos de encuentros y la verdad les agradezco y muchísimas gracias Hay algo que nos convoca que es la extensión y en este caso un modo más bien de intervención, ¿no? Es la universidad conectándose con el medio, viene como más en esa línea y eso estaría este, bueno poder como pensar desde ahí también en este caso, ¿no? Más que en la 
que son las temáticas por un lado, pero a la vez las metodologías y los modos de formar parte con o desde, o más desde, un, desde, desde dónde pensamos la, la conexión de la, de la universidad con, con el medio, en esta, en esta jornada en particular, ¿no? Sí, alguien había hecho una seña. Ah, Pilar, Pilar. Bien. No, este, quizás que eh, este, sin ánimo de, de, de situarnos en nuestro lugar, ¿no? Yo creo que, eh, no, sé, no sé si soy del todo fiel, voy a hablar en, en mi nombre, pero creo que a mis compañeros les pasó algo que es similar. En algún punto hubo de. de hubo en, como un movimiento, ¿no? Nosotros venimos, veníamos pensando, teníamos todo armadito, ir al consultorio, salir, ¿no? Todo como habitualmente, y sí, bueno, ofrecer ese espacio, etc. Y se movilizaron otras cosas que, que nos llevaron a, a, también a, a construir otra, otra forma hasta de escribir lo que intentábamos transmitir. Hubo un primer momento que necesitábamos hablar con otros de lo que estábamos haciendo, hablando, hablar con otros pares. Y fue por eso que hicimos un Ateneo, que en realidad no teníamos previsto hacer sobre lo que estábamos haciendo. Porque eh, como que quedaba como la ficción de que estábamos como encerrados, ¿no? Si bien estábamos todos lejos, territorialmente, había un estudiante que estaba en Bella Unión, y eh, pacientes por acá, por allá, ¿no? Y bueno, y, y atendíamos en esto de la virtualidad, parecía que estábamos todos en un mismo lugar y estábamos todos desperdigados. Llegaba el momento que teníamos que poner por escrito eso, para juntarlo y poder exponerlo a nuestra comunidad. Entonces, cuando hicimos ese primer Ateneo, creo que, le, en, si bien no, no estaba tan puesto en palabras, tenía que ver con contar a los otros, exponer a los otros lo que estábamos haciendo. Si bien somos docentes que tenemos experiencia en la clínica de muchos años, etcétera, etcétera, esto nos llevó a cuestionarse hasta, nos llevó a cuestionar hasta nuestros propios modelos de trabajo. La primera, de, la primera este, consulta, por decir de alguna forma, que, que tuvimos fue la de un funcionario de la UDELAR. Entonces ahí también nos fuimos nosotros, como, como parte de la UDELAR, ya no tanto en nuestra función, sino bueno eh, pensando en esta nueva tarea que nos tocaba hacer. Y también implicó un proceso de trabajo interno en, para poder escuchar eso que estaba pasando, afuera, adentro, en esto como que, 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 que quedó como subvertido y cuestionado muchas veces. ¿No? Parece que, bueno, como nosotros estábamos, hacíamos lo que se llamaba intervención de, desde un consultorio, esto de lo virtual nos permitió salir ¿no? y hacer una entrevista de recepción a una persona que solicitaba ayuda también, en Rivera, en Salto, en Bella Unión, en Mercedes, en Mina, cosas que no, que no estaban pensadas. Y, uh -huh se habilita una escucha diferente y se escuchan cosas diferentes. Se escuchan cosas diferentes cuando esa persona que, no está, que nos está hablando no está en nuestro territorio. Capaz que lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? pero el territorio de, de, de su hogar, o a veces te, en una plaza porque en el hogar no tenían intimidad, entonces tenían que salir con el teléfono y conectarse en el Zoom, genera otro tipo de cosas, genera otro tipo de, de cosas que estamos pensando y procesando, todavía no terminó nuestra experiencia. Y me parece que lo que yo fui escuchando en las diferentes, este, en las diferentes este, experiencias, también puedo escuchar algo de esto, este reposicionamiento, esto, esta salida, parece que estamos como aislados y metidos, pero en realidad también hay una suerte de salida de ese lugar que teníamos previsto. Para mí eso fue la mejor experiencia que tuve. No porque fuera del todo satisfactoria, sino porque me permite pensar otras este, oportunidades para, pensar, para, para construir una clínica. ¿no? En, en ese sentido me parecía interesante poder... Este, 
capaz que, que, que me equivoco, pero como poder recoger esto que lo sentí en todo, cierto movimiento, cierto desplazamiento de nuestros lugares. ¿No? Este, y también cierta, cierta cuestión de, de que desde la universidad no podíamos dejar de estar. Eso también me, me hace pensar todas estas experiencias que, que he escuchado hasta hoy. Eh, y bueno, tendría, tenía más, más cosas para decir, ¿no? Pero eh, hoy Gabriela terminaba con, con una cita de Benjamin, que bueno, que en realidad habla de la experiencia ya no, no solo del lado de, como lo venían planteando hasta esa época en la filosofía, como aspiración o, o como componente de, cierta, de cierto acceso al conocimiento, sino de la experiencia como componente que tiene más que ver con el acceso a la experiencia del otro y a la construcción de una experiencia más colectiva. Yo creo que en algún punto es lo que estamos pudiendo hacer con, con los estudiantes, porque también en eso este, necesitamos apoyarnos en ellos, ¿No? Antes era bueno, iba, tenía el paciente, venía, supervisaba, ahora son muchas más cosas. Este, nada, eso quería como poder compartir en este momento. Bien. Tuvimos que adaptar estrategias, retomar anteriores o resignificar formas de trabajo, ¿no? Que, que generaban dudas ante este, responder de diferentes maneras. Y algunos que son los mismos temas que ya existían, pero que se, se jugaron diferente o se incrementaron, se exacerbaron ¿no? en, esta, en esta situación. Este, y la comunidad en relación con la universidad, o sea, las intervenciones... O sea, se incrementó la demanda, ¿no? Estaban hablando de que hubo como más pedidos hacia la, hacia la facultad también, ¿no? O sea, este, hay, hay una disminución de, de actividades que se, actividades varias que se restringieron, pero en cuanto a, a la necesidad de intervención o de pedido a la facultad, este, hubo un incremento. Entonces eso... Está bueno pensarlo desde ahí también, ¿no? Que cómo, cómo, re, cómo reaccionamos o qué, qué acciones tomamos desde la extensión universitaria ante, ante este incremento de Michelle y Octavio también, ¿no? ¿Habías levantado la mano, Octavio? Ah, bien. Bueno, no sé. Decían entre ustedes, manéjense. <risa> Gracias. Este, sí, yo creo que este, obviamente que la, la pandemia marcó caminos y cambios este, de lo planificado inicialmente, y, y bueno, yo venía gestionando con, con estas instituciones, con la, con, con la Unidad de Víctimas y Testigos, y con el CPAB y UNICEF, este, el comienzo directo del trabajo con, con los, este, las víctimas de, del femicidio íntimo, ¿no? eh, con los familiares, con los niños, y cuando se instaló bueno, esto de del repliegue social, este, eh, bueno, justamente surgió la posibilidad de empezar a, a pensar esta misma situación de, de la intervención este, desde los propios actores institucionales que se han dedicado a, este, a dar respuestas, ¿no? la propia unidad de víctimas, CPIAB, y este, en este sentido es como ir construyendo este, las trayectorias de asistencia asistenciales de estos niños desde el, el marco institucional, es en lo que estoy en este momento más este, abocado, pero después también, eh, bueno, eh, empezar también a, a, a escuchar a los propiamente involucrados, ¿no? Que eso implica una, una, una cuestión más como de, de presencialidad que no se puede este, tramitar por estas vías actualmente. Eh, por eso es que también se ha postergado esta el, el acceso directo a, 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 a las víctimas de, del femicidio íntimo. Eh, acá yo quiero destacar que, que también el enfoque o, la, o la, la propuesta que yo estoy realizando es una propuesta también 
este, centrada en los derechos, en los derechos este, del niño, eh, donde este, los consideró como, como sujetos de derecho y no como sujetos de investigación. ¿no? Porque en todas estas cuestiones que yo he indagado a nivel internacional, siempre eh, digamos, este, se abordan estas problemáticas o se habla con los niños aplicándoles encuestas, test, este, escalas, etc., ¿no? como objetos de investigación. Bueno, yo quiero ta, hacer un planteo diferente que es escucharlos como sujetos de, que, que están sufriendo y algo les está pasando. Este es, es como un enfoque más clínico y una escucha diferente con, con, otras, eh, con otras herramientas, que es lo que se llama una entrevista narrativa, Rosenthal, bueno, ahí hay unos autores que, de los cuales yo me he nutrido. Este, y bueno, y, este, y me parece bueno, interesantísimo todo lo que este, también, pues, fuiste, fuiste, sin lugar a dudas, que la violencia atraviesa todas las, las siempre está presente, ¿no? Como decía Margarita, en las escuelas y después, este, bueno, lo que están realizando en el CAIF, este, en prevención, en, en detección de la violencia basada en género. Yo creo que, este, que hay que seguir profundizando muchísimo en eso pero también eh, creo que hay que profundizar mucho en esto de este, que cómo consideramos nosotros, la, cuando una vez que ya se instaló y ya produjo un cierto daño, cómo trabajar en la reparación del daño. Y también conceptualizar qué es el daño, cómo es el daño. ¿no? Este, si bien están, uf, sin lugar a dudas que hay, inclusive hay una, una publicación realizada por el CPA que, que se presentó a principio de año, este, que habla justamente de elementos en relación a lo que se considera la reparación del daño. Bueno, yo creo que, es, este, que, que, que está, está muy buena, es una, eh, quizás bueno, tenemos que seguir pensando eh, algunas otras miradas también en relación a lo que ya se ha logrado, que, que es muy importante. ¿tá? Bien. Eh, iba Octavio. Sí, eh, sí, yo creo que son varias las cosas que, que venimos procesando como diferencias, ¿no? Y comparto lo que, lo que han dicho, sobre todo lo que decía Pilar, que yo creo que estamos en un proceso todavía, porque lo que dicen otros eh, de otros lugares, ¿no? Que con esto de la pandemia, bueno, también viene después eh, otros efectos, ¿no? Sobre todo a nivel de salud mental. Eh, o sea, no solamente un problema a nivel económico, a nivel social, sino evidentemente en nuestro, en nuestro campo, ¿no? Eh, y creo que ahí esto que vos decías, Betty, de las modalidades de intervención, que es esta, sí, acá se han puesto varias en, en evidencia, todas me parecen muy, muy pertinentes, muy, muy singulares, ¿no? Eh, sean lo que tenga que ver con aplicaciones institucionales, comunitarias, eh, o de atención clínica. Creo que el, el punto está, eh, por lo menos desde mi perspectiva, eh, creo que en Uruguay se viene produciendo un, hace años ya una, una sensibilización al, al lugar de, de la escucha clínica, de la escucha terapéutica, eh, como un derecho. ¿no? Y me parece que eso... Eh, es más que positivo, pero que también implica compromisos de la facultad. Sobre todo diría compromisos formativos. Entonces, eh, desde mi lugar en relación a, a la coordinación de la Clínica de la Unión, son esos dos aspectos los que hay que mantener. La atención, la calidad de la atención, reconocer... Eh, lo nuevo, lo que ya se viene eh, repitiendo, pero también eh, afinar mucho lo que tiene que ver con eh, hacer eh, de las condiciones formativas las mejores posibles ¿no? para los estudiantes, para los practicantes. Entonces, en ese sentido, me parece que yo dije recién alguna de las de lo que podríamos detectar o lo que venimos detectando como diferencia o modificación ¿no? les decía una en relación a la cuestión de la mirada y la voz recién 
eh, lo que hemos hablado también del cambio de escenario, que hay pensando lo que eran continuaciones de tratamientos, sobre todo con niños, ¿no? Y ahí vale la pena, interesante, ¿no? Porque muchos niños muestran con el celular su casa, muestran lo que eh, en, otra, en otro escenario, el escenario presencial, eh, virtualizan a través del juego y la palabra. ¿no? Digo esto virtual porque porque en, en un análisis el sujeto siempre está virtualizando su experiencia pulsional a través de la palabra. En el caso del niño, además del juego y la expresión eh, plástica. Entonces ahí surge una pregunta, ¿no? es decir, el, el mostrar ¿no? cámara en mano, ¿reemplaza esa virtualización? de contar cómo es, por ejemplo, su casa, su... o hace que en realidad nos desplacemos a otro escenario donde el relato va a cobrar otra significación y nos permite también, eh, siempre y cuando eh, no olvidemos eh, que somos invitados, no olvidemos que eso tendría que ser cuestionado también si vamos a pensar en las modalidades de intervenciones clínicas que hagan de eso algo permanente o transitorio. Digo esto porque en este momento eh, también estamos aprendiendo a hacer intervenciones mixtas, es decir, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con situaciones eh, donde algunas se pueden hacer presenciales y algunas no. ¿No? sea por dificultades horarias, porque nosotros en la Unión en este momento tenemos una, muchas restricciones horarias. No, 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 no tenemos los, la cantidad de horarios que teníamos antes, habitualmente tenemos muchas menos horas, eh, además de que la secretaria, eh, que era la que se encargaba de toda la parte, digamos, de la, una parte de, de, de las derivaciones, falleció en el contexto del COVID. O sea, eh, tuvimos además esas dificultades que, eh, bueno, lo solucionamos, y es interesante decirlo, ¿no?, con recursos institucionales, es decir, con llamado a estudiantes a colaboración institucional. Sin esa posibilidad de colaboración institucional, que son créditos para los estudiantes, y eh, que nos brinda una, un apoyo fundamental para poder eh, tener el apoyo logístico en la atención. Es decir, eh, está participando más estudiantes, y vinculándose con la comunidad, y algunos, eh, bueno, conociendo eh, al barrio directamente, ¿no? Sí. Voy a comentar como otra de las modificaciones. De última, yo creo que facilitó la comprensión radical de la existencia en relación a la incertidumbre. Esta situación hace que un estudiante de grado que se acerca a una práctica, eh, de alguna manera puede encontrar ese punto... De, de, de relación entre lo más íntimo y lo más colectivo que es la experiencia de la incertidumbre que es la que estamos todos hoy día eh, atravesando ¿no? claro. gracias Octavio ¿Alguna, alguna otra reflexión algo que haya quedado así como este que nos haya quedado la, la, mano, la experiencia del otro. Alicia, ¿cómo estás? Hola. Bien, hola. Yo levanté la mano. Ay, no te vi, perdón. Viste que la se ah. me mueve. Aparte porque se mueve, no te había visto en ese, en ese rincón de mi pantalla. Porque, claro, las pantallas se mueven las caritas para un lado y para el otro. Quedo, bueno, bien, Alicia, tú, todo tuyo. A ver, este, yo... Me, me sumé un poquito más tarde a la mesa, lo, lo lamento mucho, este, realmente porque, porque me perdí algunas cosas, me perdí la, la exposición de Michelle, este, y la, la siguiente la, 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 ya la tomé empezada, entonces este, ta, nada, me quedo como con, con esa pena. Disculpen y buenos días a, a todos y a todas, agradecer este espacio, me parece que es como, como muy interesante esta cuestión como de, yo me quedaba pensando ahora de, bueno, muchas veces pensamos en las redes que arman otros para, para contener y para sostenerse en determinadas situaciones, y, y bueno, y a nosotros a veces nos cuesta 
armar redes, ¿no? Esto que decía Pilar, como de que el primer movimiento fue esta cuestión de contarle a otros qué era lo que estaban haciendo y, y este... Y, y nada, y ese Ateneo que hicieron, ¿no? Me parece este, que está, que es como... Y, ta, y esta instancia en sí misma me parece que está bárbara en ese sentido. Este, yo ahí me quedaba como pensando en algunas cosas, ¿no? En esta... En, esta, en este viejo debate acerca de la cuestión de la asistencia y la extensión, ¿no? Este, y entonces eh, eh, escuchaba como, como por ahí en clave como de algunas categorías o de algunos códigos que utilizamos, ¿no? Y entonces me, veía como que, bueno, si este, hablar del saber del otro, hablar de la comunidad, ¿no? Entonces pensaba, digo, bueno... ¿Se tratará como de trasladar códigos o se tratará en este caso de pensar este, el, el, la asistencia psicológica, digamos? Este, eh, eso, punto. Pensar la asistencia psicológica, el carácter y la perspectiva que tiene cuando se hace desde la universidad. ¿Y qué categorías propias involucra la asistencia psicológica? No necesariamente son, la de la, no son las de la extensión, pero que sí pueden contener mucho de, la, de las perspectivas, del, del, de la, del, del posicionamiento epistemológico, ético, político, compartido, digamos, este, eh, pero, que, pero que me parece que en el campo de la asistencia psicológica toma otros sentidos, digamos, y toma otro, que en otros campos de trabajo, ¿no? Entonces, ahí me quedaba Pila preguntando en esto que, 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 se, que decía este Pilar, ¿no? Bueno, el cuestionamiento de los modelos de trabajo, eh, el, salir, el salir del lugar previsto, el desplazamiento de nuestros lugares, ahora decía Octavio, el cambio de escenario ¿no? que, que ha implicado esta experiencia, entonces me preguntaba como de, de esto también, como de qué lugares estamos como hablando, ¿no? después Michelle colocaba este tema como de, bueno, el otro no es un objeto de investigación, es un sujeto de derecho, Octavio des, hablaba de la del, del, de, la luz, de, la, de la escucha clínica como un derecho. Esos conceptos, a mí me parecen nociones como centrales y me preguntaba cómo estas categorías y estas nociones se hacen figura en la, en el, en la tarea. ¿Se entiende? Cómo de alguna manera se hacen figura incluso explícita en la tarea, digamos, ¿no? de, de atención psicológica, ¿no? Este, porque me parece que no es suficiente con que uno o una lo, lo tome como posicionamiento, ¿me explico? Porque me parece que por ahí viene como esta cuestión como de la... Esto, ¿no? Como, del, como esto que decía Pilar, ¿no? Lo, el cuestionamiento de los modelos de trabajo, digamos, ¿no? No sé, me queda como pensando en eso este, y... Y por último también decía también Pilar, la persona no está hablando, este, la persona que estaba hablando, lo que nos está hablando no estaba en nuestro territorio, ¿no? Pensando cómo a través de, de la virtualidad se pudo llegar a otros espacios, ¿no? Y yo pensaba, y la persona que nos está hablando siempre, en cualquier situación, ¿está en nuestros territorios? ¿No? Este, eh, ¿De qué territorios estamos hablando, no? Entonces, y acá me parece que la particularidad de esta pandemia es el tema como de que, sin, lu sin lugar a dudas, hay un territorio, el territorio de la pandemia, digamos, compartido, eh, pero al mismo tiempo experimentado en forma muy distinta, ¿no? Según los lugares, las posiciones, la... Entonces me parecía bien interesante esto, como de, se, se hablaba como de la construcción de la experiencia colectiva, ahora... Octavio hablaba de la experiencia de incertidumbre como una experiencia compartida, ¿no? Entonces, nada, yo, yo los escuchaba y digo, pa, pero me parece que es como una misma oportunidad bien interesante como, como de repensar, ¿no? Este, eh, este campo de trabajo tan, tan relevante para, para, nuestra, para nuestra disciplina, digamos, ¿no? Y cómo repensarlo desde la universidad. ¿No? Creo que ese, esa es la cuestión, ¿no? Ta, claro. Disculpen la, eso, por ahí. No, Eduardo, sí, claro. Muy bien, gracias, Alicia. 
alguien más que quiera comentar algo, que quiera transversalizar esta cuestión de las intervenciones, de las prácticas psicológicas. Aparecieron también las tres, los tres órdenes, ¿no? en varios aparecieron estudiantes, egresados y docentes, estudiantes y egresados. Eso también me parece que hace la, a la integralidad este, y a la lógica universitaria, que es para pensar. Me parece que Al, Álvaro Moreno levantó la mano, Betty, perdona. Sí, Álvaro, lo vi. Sí, muy, muy corto, porque justo esto que estaba diciendo Alicia, que está interesante, que nos pasó a nosotros, aparte de, de, de ser desde la de psicología, de tener estudiantes, docentes y egresados, eh, apostamos a, a transversalizar en lo que es otras miradas. Entonces se incluyó también este, Facultad de Arquitectura Udelar en sus dos patas, Arquitectura y Urbanismo y Arquitectura y Diseño Visual se incluyó Facultad de Medicina, con la mirada también desde la parte de la medicina en el tema que estábamos trabajando. Y se incluyó a la Facultad de Odontología y a Educación. Entonces, las, las, está muy transversalizada y además, sumado al conocimiento que trae el propio CAI, fue muy rico esas discusiones y esas diversas miradas que nos acaban de, de ese foco disciplinar que traemos cada uno y empezamos a tomar otro tipo de, de visión. Este, eso estuvo muy, muy rico, eh, solo eso. ¿no? Sí, sí, bárbaro. Amplía justamente ahí, ahí es donde nos vamos aproximando más a la mirada extensionista también, ¿no? Este, y no, no la, más del viejo asistencialismo, sino en la interdisciplina, este, es donde también, nos, y en esto de mirar al otro como sujeto y tal, es donde nos vamos como... Haciendo ese giro epistemológico, ¿no? Que está interesante. Son menos 10, tenemos unos minutitos más, pero la idea, como la jornada sigue de tarde, tampoco es extendernos demasiado, eh, de extendernos eh, mucho más en la mañana en el tiempo establecido para poder cortar y retomar con la energía de la tarde. Los invitamos, particularmente que los que estuvieron, estuvimos en esta mesa de la mañana, que tiene que ver más con, la, así, con este, este formato de la clínica, que, que puedan participar y escuchar los modos de acción de extensión universitaria vinculados con la comunidad, este, desde los procesos colectivos y en las organizaciones sociales, y desde la salud mental y derechos humanos que están en la tarde, porque de esa manera eh, logramos como, este, mirar to, todos los modos en que la extensión se se expande dentro de la facultad y podemos como mirar también los diferentes modos de, de estrategias de, de acción y prácticas psicológicas. Este, ¿Alguien más que, pueda, que quiera redondear o compartir algo? Pilar, Pilar había pedido. Pilar y Mónica, ah, está. Te agradezco. Es una cosita nada más que... Este, no, agradecer a todos y esta última de intervención que de Alicia me, me, me dejó pensando muchas cosas. Uno a veces no, no se da cuenta lo que bueno, es la idea, ¿no? Este, en esto de, de, de los territorios, ¿no? Este, claro, me refería al territorio del consultorio, que también en algún punto deja de ser propio. Este, pero como que esta situación de territorio de pandemia, como vos decías, puso en juego otras cosas, movilizó otro tipo de cosas, en relación también a lo que nosotros hacemos desde la universidad. Porque muchas veces la era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Prestamos oído a esto? No lo o sea, ¿no? Como en algún punto llegar a, a dilucidar o, o, o a poner en cuestión cosas que habitualmente no hacíamos, directamente escuchábamos y parecía que cumplíamos nuestra función. Yo creo que la clínica universitaria tiene particularidades que le son propias. Este, y, y bueno, que hay que seguir pensando. Agradezco las intervenciones de todos, y, y esta, la última tuya me, me dejó un poco sin palabras. Este, eh, como que me dejó pensando. Muy bien. ¿Alguna otra intervención más? ¿Alguna, ¿Algún comentario? ¿Algo que querramos agregar?
No veo, capaz que se me está escapando alguna manito o algún gesto de esos que entre todas las pantallitas que se me mueven puedo estar perdiendo. Pero bueno, si no, este, ya, podemos ir cerrando este, y los esperamos a todos. Eh, 13.30, si no me equivoco, si tengo bien. Sí, está sí, bien, 13.30. 13, 13 así que, eh, bueno, las, las integrantes de la comisión, Jennifer, Carla, Camila, todas vamos a estar, este, Mónica, de, en la tarde y los esperamos también a todos ustedes eh, para poder continuar desde otros espacios, otros lugares, en el sentido. De los, de los temas a tratar este y bueno, nos vemos ahora de tarde entonces nos vemos y agradecer también nuevamente a, Betty, ahí va. Este, dijiste sí. hoy que, que estas actividades, lo de la tarde también va a quedar como registrado porque yo justamente no puedo estar porque estoy en otra actividad sí, 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 sí va estamos, a grabar. vamos, estamos Gracias. grabando luego la gente de comunicación de facultad lo, lo lo pondrá en el, en el registro de las actividades hechas, este, sobre todo además en este año que va quedando el registro de todas las jornadas y todos los intercambios. Disculpen que, que no puedo estar y bueno, saludos para todos y buena suerte en la tarde también. Gracias, Pilar. Gracias. Bien. Gracias. Bye.